Anomala Vitis è un coleottero della famiglia Rutelide. Gli adulti di questa specie sono solitamente di una colorazione verde brillante metallico, anche se è una specie caratterizzata da una notevole variabilità cromatica. L'Anomala Vitis è un coleottero di media dimensione, misurando tra i 14 e i 18 mm di lunghezza. Questa specie non è caratterizzata da un grande dimorfismo sessuale, non fosse per dei piccolissimi ciuffi sull'estremità delle antenne dei maschi. Le larve sono a forma di C e di colore bianco. Lungo i fianchi presentano dei forellini chitinosi che utilizzano per respirare. Le larve normalmente si nutrono di radici di piante erbacee. La sua distribuzione non è determinata dalla presenza o assenza di ambienti costieri come nel caso di altre specie del genere anomala ed è attiva per tutta la stagione. Strettamente affine ad Anomala ausonia, ma meno legata agli ambienti costieri, è diffusa soprattutto in pianura. Fa eccezione la costa alto adriatica, zona di rilievo di questo esemplare. L'Anomala vitis ha abitudine di vita opposta a quella di Anomala ausonia, essendo attiva soprattutto di giorno. La distinzione fra queste due specie, utilizzando i solo caratteri della morfologia esterna, può essere effettuata considerando la pubescenza della faccia apparente dei femori posteriori, che risulta molto fitta in Anomala ausonia e molto rada in Anomala vitis. La base del pronoto è di solito non ribordata in Anomala ausonia e con un ribordo largamente interrotto al centro in Anomala vitis. Tuttavia, tale carattere presenta una certa variabilità. La distribuzione geografica di queste due specie risulta, almeno in Italia, nettamente distinta. Anomala ausonia è presente sulla costa tirrenica, dalla Liguria alla Calabria, in Sicilia, e risale la costa adriatica fino alla foce del tagliamento. Anomala vitis, invece, è largamente diffusa in pianura padana, nel nord-est ed in Italia centrale, fino in Campania. Lungo la fascia costiera alto adriatica sostituisce l'anomala ausonia verso sud, Naturalmente si tratta di specie e non di sottospecie, per cui vi sono delle aree di sovrapposizione. Come dicevamo, presenta una notevole variabilità cromatica, che va dall'azzurro al giallo-arancione, talvolta con forme bicolore. La forma del contorno del corpo, regolarmente ovoidale, e le dimensioni ci permettono di distinguere questa specie da altri coleotteri con simile livrea di altre famiglie. L'adulto si cima delle foglie di diversi tipi di piante, comprese le foglie della vita, da cui il nome, divenendo talvolta un danno per alcuni tipi di coltivazioni. Essa è attiva da giugno-luglio e, come abbiamo detto, per tutta la stagione estiva. E verso la metà del mese di luglio, previo accoppiamento, le femmine fecondate iniziano a deporre le uova. Nel mese di agosto emergono le larve, che portano a termine il ciclo vitale all'inizio dell'estate successiva. Anomala vitis può portare seri danni ai vigneti in caso di sovrappopolamento. I danni sono provocati dagli adulti, che si nutrono della parte internervale delle foglie. Tuttavia, l'infestazione può essere sventata, senza l'utilizzo di pesticidi, dalla presenza di boschi o alberi vicino al vigneto. Non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale.